Ok, dopo aver appunto creato il nostro controller di register, adesso lo andiamo ad utilizzare. Quindi, prima cosa che facciamo, andiamo in API, eh, andiamo in fondo al file, qui, e ci andiamo a mettere una nuova rotta, che sarà di tipo post. E il percorso lo chiameremo uh, out slash uh, register, ok? E lo faremo agganciare appunto al controller, quindi parentesi quadra, register, ops, scusami, register, controller, e due punti, due punti, class, virgola, e chiameremo action, il nostro metodo, ok? Questa qui, volendo, gli può dare anche un name e puoi dire di chiamarla uh, register. Punto e virgola, importiamo il file, import class, perfetto, command s, torniamo in register controller appunto e iniziamo a scrivere il nostro controller, quindi nel controller che cosa facciamo? E dobbiamo andare a creare un utente, quindi adesso lasciamo tutto il discorso che ti ho fatto le, le scorse lezioni di provider, service, che comunque andrebbe fatto con i fiocchi, quindi andrebbe chiamato un service che ti registra, poi quel, quel service va a chiamare un repository eccetera eccetera, eccetera. ora faremo tutto nel coso per fare, diciamo per questa... Questo capitolo è focalizzato appunto su quelli che sono i eh, web token. Quindi public function, abbiamo detto, la chiamiamo action e ci diamo una request. Quindi andiamo a creare subito una request eh, che chiameremo quindi php artisan make due punti request e la chiameremo uh, register register uh, request. Ok, che cosa ci andiamo a mettere in questa request? Dove l'ha messa qui? Allora, in questa request, eh, qui return true, ricordati, questo l'abbiamo spiegato in qualche lezione fa, e qui dentro ci andiamo a mettere un'email, eh, quindi inserimento di un'email, eh, deve essere di tipo required, eh, deve essere, eh, perdonami, email, e deve essere unique all'interno del DB. Ok, unique in user e eh, nella colonna email, ok? Poi eh, andiamo a mettere il name, ci andiamo a mettere name, qui ci mettiamo oh, sempre required e ci andiamo a mettere la password che ovviamente eh, sarà required. Ovviamente qui può fare anche il confirm, però ma adesso lasciamo perdere. C'è il campo confirm password e questa anche è required. Perfetto. Quindi torniamo in register controller e qui ci mettiamo come input, ci andiamo a mettere la request che abbiamo appena creato, quindi register. Eh, request e eh, la chiamiamo dollaro request perfetto questa qui non so se l'ha importata ok adesso l'abbiamo importata e ci andiamo a mettere uh, di request ci andiamo a prendere tutto quanto quindi potremmo fare un return se non ricordo male ora questa cosa non la uso da un po' request all se non erro qualcosa del genere uh, dovrebbe funzionare non mi ricordo bene quindi il L'endpoint è api slash out register e stiamo mandando come body, abbiamo detto una request di tipo con name, email e password. Quindi faccio la send e mi dà ok, come vedi praticamente sta prendendo tutto ciò che è in input e lo sta buttando in output. Quindi se io qui eh, dovessi, vediamo, proviamo a mettere un password 2, facciamo send, abbiamo password 2, ok, perché stiamo vedendo tutto quello che sta in input e lo stiamo dando in output. Adesso era solo un test per vedere se funziona la chiamata, quindi adesso andiamo a scrivere il nostro utente. Quindi facciamo user uguale a user maiuscolo, e due punti, due punti create e ci andiamo a passare a questa create un array. Che cosa vogliamo creare? Quindi abbiamo detto name e ci andiamo a prendere, ehm, ti ripeto questo non è il modo migliore di farlo assolutamente, perché sto facendo tutto qua in pancia così, però eh, adesso è solo per registrare l'utente, eh, qui non so che cosa ho fatto. Possiamo prendere questa linea e farla 1, 2, 3. Eh, abbiamo detto che abbiamo chiamato in request, il campo l'abbiamo chiamato password. Eh, quindi ehm, password, password e email. Oh, email. Su password dobbiamo fare l'hash. Quindi qui questo lo saliamo su e mettiamo password. Qui dobbiamo fare hash make. Eh, make. E ci diamo in pasto il nostro request. Eh, questo dobbiamo importarlo ok perfetto e come response ci andiamo a mettere se if dollaro eh, user eh, diverso da null qui volendo puoi andare a chiamare un evento di registrazione register ok volendo altrimenti ritorniamo l'utente fuori user quindi adesso ci aspettiamo di avere l'id una volta registrato quindi questa è la nostra diciamo uh, register 
quindi andiamo a registrare l'utente eh, dice quindi message uh, name email e password uh, email field is required field is required questo è required questo è required quindi non sta prendendo ah ok questo qui è invalido c'era una virgola ok eh, user not found perfetto questo va importato eh, model user salviamo vado a rifarla boom ok ho creato il nostro caro utente ok l'utente è stato creato all'interno della nostra piattaforma e quindi se noi andiamo nel nostro db fammi recuperare il db dovremmo trovare qui dentro agli utenti dovremmo trovare l'utente appena creato perfetto quindi adesso passiamo alla login